嗯，这居然是亚洲风格。等等，死亡，这是中国的。嗨，各位朋友们好啊！最爱你们的三浦大叔又来了。今天不扯那么多废话了，直接进入主题。帮伟人看大门 ，get 后有哪些游戏彩蛋呢？第一个就说说视频开头那位。老实说，这个角色很眼熟，但是我没看出是来自哪里的。有资料的宝宝们可以说一下。但是名字的话，只要是中国人就能辨别出来了。阎罗王地狱，只不过不知道为什么是女性角色，并民间的十大阎王皆为男性，并且没有女儿呀。第二个，这个大象外星来自于印度的神象头神。除了标志的大象头以外，额头的纹身也算是证明。那他的名字啊，夏乌格纳尔·法格恩，则来源于克苏鲁神话中的一位旧日支配者。有趣的是，他也很像一个大象，但是又比较抽象，因为其象鼻的末端长有七曼塞斯的嘴，用来吸食生物的体液。这张作品来自群山的恐怖，也是球球人祖先的创造者。第三个，他的外形来自于一部很出名的电影《发条城》中的主角亚历克斯。标志的特点就是束缚衣和强行被打开的眼睛。名字的话，前面是绑架，后面是莫雷尔，并没有太大的含义。唯一带点关系的，可能是二战时期给希特勒注射冰毒的医生名字也叫莫雷尔。嗯，是个牛逼人物。第四个，这个外表就很明确的表示是《猛鬼追魂》里面的钉子头，由于知名度太高，曾在不少游戏中客串过。名字中的信息就很怪异了，光从这个看不出来是啥，但是又很像 Excel 的变体，嗯、其他的则看不出来了。第五个，这个我以推测为主。从外形而言，很像完全午夜的弗莱迪破损版。外形的颜色还破败露出了电线。这个名字的含义则很多了，但看前面的就可以代表兽的，但是配合后面的来看，就指的是罗马冥王迪斯帕特尔。好了，今天先整理这么多了。关于这款游戏彩蛋还有非常多，那属之后会给大家慢慢更新。老师们，下期再见。